السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ آزان جو مسجدوں سے بلند ہوتی ہے اب تو ماشاء اللہ ہر فون مر ایسی ایپس موجود ہیں جس سے آپ آزان سن سکتے ہیں نماز کے اوقات میں سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکون دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے آزان جو ہے ایک بڑی ہی خوبصورت چیز ہے ایک ریمائنڈر ہے ایک بلاوا ہے اگر آپ آزان کے الفاظ پر غور کریں تو جہاں اللہ سبحانہ و تعالی کی کبریائی بیان ہو رہی ہے وہاں کلمہ طیبہ آپ کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایمان کیا ہے اور پھر اس ایمان کو مضبوط کرنے کے بعد نماز کی طرف اور فلاح کی طرف آنے کی دعوت ہے اور پھر اللہ کی کبریائی ہے اور پھر لا الہ الا اللہ پر آزان کا اختتام ہے تو اس زمن میں ایک حدیث شریف آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہو یعنی کہ مؤذن کے اللہ اکبر اللہ اکبر کا جواب اس کے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کے بعد تم بھی اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر دو پھر جب مؤذن اشد اللہ الہ الا اللہ کہے تو تم بھی اشد اللہ الہ الا اللہ کہو پھر مؤذن جب اشد اللہ محمد الرسول اللہ کہے تو تم بھی اشد اللہ محمد الرسول اللہ کہو پھر مؤذن جب حیا علی الصلاۃ کہے تو اب تم اس کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ سے دو گے کیوں کیونکہ ایک شخص آپ کو نماز کی طرف بلا رہا ہے کہ حیا علی الصلاۃ نماز کے لیے جلدی کرو حیا علی الفلاح اور فلاح کی طرف جلدی سے آؤ اب اس کے جواب میں آپ یہ نہیں بولیں گے کہ جلدی سے آؤ بلکہ آپ جلدی سے اس کی طرف جائیں گے اس لیے آپ اللہ سے مدد مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں تو قدرت نہیں رکھتا ساری قدرت آپ کے ہاتھ میں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کسی میں قوت و طاقت نہیں مگر اللہ عز و جل کے جو ہمیں فلاح کی طرف بھی لے جاتا ہے نماز کی طرف بھی لے جاتا ہے پھر اس کے بعد جب مؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر کہے تو آپ بھی جواب میں اللہ اکبر اللہ اکبر کہے اور جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو آپ بھی لا الہ الا اللہ کہے تو اس کے ہر سٹیٹمنٹ کے جواب میں آپ اس کے اس سٹیٹمنٹ کے ختم ہونے پر وہی سٹیٹمنٹ دہرائیں گے سوائے حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح کے اس کے جواب میں آپ لا حول ولا قوت اللہ باللہ کہیں گے تو حیا علی الفلاح دو دفعہ ہے تو دو دفعہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ حیا علی الصلاح دو دفعہ ہے تو دو دفعہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ اس کے ہر سٹیٹمنٹ کے ختم ہونے کے بعد اس لیے وہ ایک گیپ آتا ہے نا چھوٹا سا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سن رہا ہے وہ جواب دیتے ہیں اچھا جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے کیا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے اور جو شخص یہ دل سے کہے لا الہ الا اللہ دل سے ایمان کے ساتھ تو ایسے شخص کے لیے جنت ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے کتاب الصلاط میں حدیث نمبر 385 اس لیے جب اذان ہوا کرے تو بات چیت نہ کیا کریں بہت سارے لوگ اذان کے وقت بات چیت کر شروع کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ چلو اب اذان ہو رہی ہے نا نماز تو نہیں ہو رہی باتیں کر لو کوئی اشارے کر لیتا ہے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کے فون سننے چلا جاتا ہے کوئی بیٹھا انٹرنیٹ کے اوپر ایپ سرف کر رہا ہے فیس بک کے سٹیٹس چیک کر رہا ہے بیٹھے مسجد میں ہی ہیں یا گھر میں بھی بیٹھے تو آواز آ رہی ہے تو احترام نہیں ہے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اذان کے وقت خاموشی اختیار کی جائے اور مؤذن جو اذان کے الفاظ کہہ رہا ہے اس کے پیچھے وہ الفاظ ریپیٹ کیے جائیں اور دل کی گہرائیوں سے ایمان لا کر ان کلمات کو ادا کیا جائے اللہ اکبر اللہ اکبر میرا رب کتنا کریم ہے کتنا رحیم ہے ہمیں جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے پر ہم جنت میں داخل ہونے کے لیے محنت نہیں کرتے چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں اگر آپ کریں تو ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں اور ایک طریقے سے آپ کے گھر والوں کو بھی ترغیب ہو جائے تو لوگ پوچھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ عمل تو اتنا قلیل ہے اور اس کا ثواب اتنا زیادہ تم الفاظ پر غور کرو جو اپنی تجدید ایمان دن میں پانچ دفعہ کرتا ہو 
اور اس یقین کے ساتھ کرتا ہو وہ گناہ کرے گا وہ گناہ کرے گا جسے سارا وقت یہ فکر لگی ہو کہ میں تو اس رب پر ایمان لایا ہوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں جو نماز کے لیے دوڑتا ہو کہ نماز فلاح کی طرف بلاتی ہے تو وہ اس فلاح کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو نجات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو تو ایسا شخص پھر گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کرے گا میرے رب کے ہر کام میں بہت حکمت ہے ہم نادان بندے اس کی حکمتوں کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کی ہر حکمت اللہ اکبر ہمارے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھولتی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم نیک اعمال زیادہ سے زیادہ اس کی رضا کے لیے کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پر آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں